ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കറികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് ഉണക്കം മുളക് എടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് നിലക്കടല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിലക്കടല അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് കറുത്ത് വരണ്ട കറുത്ത കളറിലായി വരണ്ട പക്ഷേ നിലക്കടല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക പിന്നെ നിലക്കടല വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൊട്ടി വരും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞു വന്ന് നിലക്കടല നമ്മൾ വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിലക്കടല അത് തനിയെ അത് രണ്ട് പീസായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തു പിന്നെ ഒരഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ വലിപ്പ് അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ അല്ലി തീരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണം എടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ ചേരേണ്ടിയത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതൊരു ചെറിയ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ചട്ടീൻ്റെ ചൂട് പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കോളും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സ് മിക്സിക്ക് അകത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് സൈഡിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടക്ക വഴറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം അത് ഈ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അളവ് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടെടുക്കാം വെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെണ്ടക്ക എണ്ണേൻ്റെ അകത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ടക്ക വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി കടുക് ജീരകവും പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ അയക്കാം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകും ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മതിയാവും കടുക് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ട രണ്ട് വെണ്ടക്ക കറിയിൽ നിന്നും കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടമാവും വെണ്ടക്ക തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വരെ വെണ്ടക്ക ഈ കറി കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളകിനകത്ത് കേരിവില്ല അതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണം ഇട്ടു 
പിന്നെ കറിക്കുന്ന ലേരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് സോറി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ആ ഒന്ന് ഇനി ഈ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആകുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം പുളി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം പുളി കുറവാന്ന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി കഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെണ്ടക്ക വഴറ്റി വെച്ച വെണ്ടക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും നെൽക്കടല അതൊക്കെ ഉള്ള വറുത്തരച്ച് വെച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ കറി നല്ല കട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഇനി ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകും കാരണം ഇതിൽ നിലക്കടലയുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാറ് നല്ല കട്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര ചാറ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതായത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ എത്ര ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ഇനി കൂട്ടിയോ കുറഞ്ഞോ അത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക വെണ്ടക്ക നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പകുതിയിലധികം വേവായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഈ കറീൻ്റെ അരപ്പിലെല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കറിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം നിങ്ങളിങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബായ്